这些信，有些是从傅俊身上搜出来的，有些呢，是从萧贵人宫中查出来的。文情并茂，字字血泪，是谁在给他们传递信件的？臣不敢说。不敢说，快说！呃，我说了，皇上别生气啊，这事儿可能跟十五阿哥有关。十五阿哥。你是说永年在替他们传递信件吗？啊，不不不不不，皇上，我这个不敢断定。不过我知道这是十五阿哥的贴身小太监小桂子干的。至于十五阿哥他知不知情，那奴才就不清楚了。小桂子，糊涂糊涂！你绝顶聪明，怎么会做出这样的蠢事呢？这主子。都是萧美人求我，奴才才帮他办这件事儿的。奴才想，不过是几封信，谁知道事情会闹成这样？你可知你这个举动会伤了我皇阿爸的心？奴才要是知道了，就不会去做了。你可知，何氏一直对我心怀不轨，他恨不得把我拉下马来。这主子，奴才知罪了。你可知道，你这桩事何时会在我皇阿爸面前告知什么样子？皇上去讲，一切都是奴才自己做的，跟主子一点关系也没有。站住！你以为你说什么，他们就会相信你什么？主子，奴才。来人呐！来，把小桂子拿下监去。是。主子，奴才知罪，原谅奴才，不能伺候主子。皇上，你怎么还不先试五阿哥问问端详呢？和珅，据朕对你的了解，你恐怕把许多事都告诉十五阿哥了吧？皇上，所以现在着急的是他，而不是皇阿玛。皇上圣明，十五阿哥到。还想恳请皇阿玛处置？你这是想干什么了？俺是督促不周，才会让小桂子做出这样的事。你事先知情吗？如果儿臣知情，这事就不会发生了。永言，你可知朕还在位？朕可以随时随地的把皇位传给任何一个阿哥。儿臣知道，你知道，你知道，你就应该装傻呀，你就应该装作什么都不知道啊。那朕问你的时候。你可以很轻易的把小桂子推出来处置喽，为什么要一股脑的把责任都担到自己肩上呢？皇阿玛，你希望你的继位者是一个真功伟过的储君吗？即使你不说，而且也不能如此辱没皇阿玛的清风。所以你宁愿冒着失去皇位的危险，也要负荆请罪，一肩承担吗？儿臣但凭皇阿玛处置。刘言。你能不争功不悔过，还能认错，历代君王都难做到啊，难得的很呐、啊！起来吧，谢皇阿玛我说何大人呐、啊，这事儿到了这个谱上，哎，您可得拿个主意呀、啊。这要是兰儿当不了皇妃，十五阿哥见咱们肯定是犹如眼中钉啊。你想想，他要是继了位，哎，
，咱们有路可活嘛。十五阿哥见义使力，负荆请罪，这招可真是高招啊！啊，皇上不仅不责怪他，反而对他是赞许有加。杨大人，哎，十五阿哥可真是智谋过人，咱们。小心呐、啊！哎，何大人，阿妈，阿妈，阿妈，何世伯，你也来了。嗯，何世伯，你今天来是替十五阿哥提亲的吧？<笑>你告诉十五阿哥，我啊还得好好的考虑考虑。哦，考虑考虑。嗯，哎呀，兰儿啊，你阿妈。没有告诉你，十五阿哥他不要你了吗？妈妈，这不是真的吧？呃，兰儿，嗨，其实十五阿哥呢是不想现在成婚哦，他并不是拒绝你，你可别往心里去了。我现在改变主意了，我杨兰儿竟是他出主意的。他不要我，我就偏要他。明天就要启程，行装都准备好了吗？微服出访，行当简单，并不费周章。微服出访，不比在行宫后院，一切都要小心。他不放心你这趟出远门啊！儿臣谨遵圣命，凡事定处处小心谨慎，绝不让皇阿玛与额娘操心。那就好。你好像有心事啊！朕成全你微服私访，应该高兴才是啊！怎么神情这么忧郁啊？因为儿臣觉得皇阿玛这些日子以来并不开心。哼，你觉得皇阿玛最近并不开心？是的，恕儿臣斗胆。皇阿玛是否还因为萧贵人之事？你以为区区萧贵人之事就能？好吗，二皇啊？你父皇到了这把年纪是不会轻易的被任何小事击倒的。刘岩啊，你知道朕这一生最难割舍的一个人是谁吗？皇阿玛与孝贤皇后的恩爱一直在宫中传颂着。朕还是阿哥的时候。他已经是宫中嫡妃了，二十多年了。我们一起经历了一生中最美好的时光。他敬重朕，爱护朕，把所有的爱都给了朕。天妒红颜呐！朕位高权重，可以守得住大清国的江山，却留不住一个孝贤皇后。孝贤皇后走了，他离开人间，好像把朕的全部的爱都带走了。朕昨日号风掐烈无数，却没有一个女人能像他一样。朕这个温柔像他所，朕得不到。萧贵人，活脱就是一个孝天皇后的翻版呐！朕曾经惊奇的觉得，是又是一个孝天皇后重新回到朕的身边了。可是他没有把孝天皇后那颗真挚的心带回来呀、啊！不能拥有真爱是世间最痛苦的事啊！萧贵人说朕不懂得爱，他错了。朕也希望你能和朕一样，坐拥江山，怀抱权力，又能找到一个爱你的女人。这个女人不仅是只为了爱江山而爱你，为了爱权力而爱你，而是爱你这个人，懂得吗？儿臣懂得。儿臣要寻找的，就是这份真爱。何大人求见。等进来。
奴才，还不谢过皇上的不杀之恩？奴才谢过圣上不杀之恩，奴才甘闹徒弟，用用用用权相报。哼，跟着主子还长学问了。你这次陪着主子出巡，一定要带着主子平平安安的回来，否则就不要带着脑袋来见朕。谢主子隆恩，奴才一定让主子头发无伤，呃，不是，是毫发无伤，平平安安的返回宫中。乾隆无法容忍萧贵人与杜俊的恋情，将两人赐死，葬在郊外。十五皇子内心感到爱情的珍贵，加强了对追求真爱的信心。嘿嘿嘿，主子，你说这人生啊，可真奇妙。昨天奴才还在监狱里等着脑袋和身子咔嚓嚓的，嘿嘿，没想到今天呀、啊，就陪着主子顶着这么好的阳光，看着这么好的青草，出来游玩。嘿嘿嘿谁跟你说咱们是出来玩的？啊？啊哈哈，嘿嘿，主子，刚才奴才说错了，咱们这次出来不是玩，咱们是探查民情。哎，以后让主子当个好皇上，嘿嘿，这话没错吧？嗯，嘿嘿嘿嘿。坐这儿，歇会儿啊。好了好了，出门在外，别太过火了。是，奴才遵旨。傅俊的事儿，原本是想把十五阿哥也拖下水，结果没想到咱们白忙了一场，连小桂子都没事儿。是啊，或许十五阿哥是个真命天子，连老天都会保佑他呀。嗯，杨大人，你这是怎么了？难道就这么算了？那，你没听说一句话吗？出门在外。出车行船三分险，十五阿哥现在正在微服私访呢。何大人，那您的意思是？我的意思是，十五阿哥出门在外私访，什么事情都是可能发生的。这，什么天灾人祸都是可能发生的。<笑>老爷，不好了，不好了！什么事儿啊？小姐刘叔离家出走了。啊！父亲大人，听说十五阿哥恢复出访了，女儿找他去了。找到他，女儿非把事情问个清楚不可。嗯，不告而别，就是怕你太啰嗦。你不要找我。你放心，没人敢欺负我的。女儿，兰儿敬上。哼，兰儿怎么这么糊涂？来人呐，在，赶快把小姐给我追回来。是。哎呀，主子，这地方也太脏太乱了点这怎么睡呀、啊？这。我都不嫌，你嫌什么？呃，是是是，要不怎么说您是大阿哥，我是小公公呢？主子，好了。嗯小桂子，哎，你干什么？呃，睡觉。哎
，上来吧，一起睡。奴才不敢。这地上太寒，万一你受凉了，我还得照顾你，不是添麻烦。上来吧。主子说的有理，奴才遵旨。小鬼子，哎，主子，你这左一声主子，右一声奴才的，不是把我们的身份给暴露了吗？呃，那那那，那该怎么叫？嗯，从现在开始，啊，我就是从京城来收集玉器的商人，龙十五。龙，那那奴才就是桂小六。我龙十五，我桂小六。<笑><笑>奴才倒在想，您想找个什么样的人陪您共度一生啊？沉鱼落雁，闭月羞花，还是什么样的？我也不知道。我只知道，当我见到他的时候，一定是目瞪口呆，心跳加速。呃，目瞪口呆。心跳加速，主子，真有诗意，真有诗意。好了，早点休息吧，明天还要早起赶路呢。啊，是是是。哎呀，不知道哪个有福气的女人，会让我们十五阿哥目瞪口呆，心跳加速。你怎么了？昨天呀、啊，我想了一个晚上，什么样的女人才能让主子心跳加速、目瞪口呆呀、啊？可是想了一个晚上，也没想出结果。哎呀，你呀，名副其实的皇上不急急死太监。是啊，我主要是在想，这有缘人到底在哪儿嘛？生气了，那这块银子呢？给你看病，这块给他喝茶压惊。小姐，哎哎，小姐，哎哎、你不能走啊！这，哎，小姐，你看，这
你不能走，不能走！哎呀，干什么？不能走！你没看到我们家公子对你目瞪口呆，心跳加速吗？啊，这么好的福气，你还敢走啊？你越说越不像话了，你放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！放手啊！好啊，你们两只癞蛤蟆还没打够是不是啊？好，本姑娘就成全你们。嘿，小姐，小姐，小姐，得罪了。母老虎，这下你知道厉害了吧？去去去去去！走开走开，看什么看啊？哎呀，走开啦！别看我美女啊！主子，今天呀、啊，要不是那个突然闯出来的母程咬金呀、啊，我我就把那个让主子目瞪口呆、心跳加速的绝色美女留下来了，让她陪主子在这儿喝酒聊天、谈情说爱。你胡说八道什么呀？呃呃，别忘了，我们这趟出来是探查民间疾苦，不是来风花雪月的。呃，是，呃，探查民间疾苦是正事儿，可是遇见那个少见的绝色美女，也不能放过啊。哎呀，这是缘分，有缘的话就会再相见。哎，男女感情的事情是不能勉强的，一切随缘吧。主子，这大道理我不懂，可是我知道，要是追女孩子，就应该积极一点，主动一点。好了，别再说了，我有我自己的想法。老爷，心情好，伤口半只了。别进来，快出去！伤口半只了吧？哎，小二，出去！啊，出去！别给他们搞，出去！出去！出去！出去！搞饭！小惠子，把这些吃的东西分给他们吧。哎，看快，伤口半只，千万不可，那千万不可呀！出去！你知道这外面有多少干儿吗？出去！出去！谢谢老爷，小六子，去。哎，行行，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷，这是怎么回事？这个，走走走走，快走走。蝗虫把庄家吃的光光的，害得百姓啊没东西吃。哎，他们不得不到县里要口饭吃啊。是啊，很多人受不了哎，都被活活的饿死了。那地方上做什么处置？哼，处置，县太爷欺压百姓，还有和珅这个人。奸臣做主，你说他们能做什么处置啊？就是，何事？可恶！你的，谢谢。嗯，谢谢老爷。不要急啊，都有。你的，谢谢啊。啊，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
可是，我们还没来得及向那位拔刀相助的小姐道谢，真的太失礼了。嗯，那倒也是。不过，我觉得最不过瘾的就是没踢那对色眯眯的主仆二人两脚。你呀，难道他们不该受到惩罚吗？恶人自有恶报的。嗯，这倒也是。哎，别急别急，每个人都有，每个人都有。哎，拿好碗，排好队。哎，都排队，排排排排排排排队，大家排好队，不要着急，每个人都有啊，都有都有。不要急，别着急，大家排好队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，大家排队，都有都有都有，吃干饭了啊！哎，吃干饭了哎！别急别急，每个人都有哎！慢慢来慢慢来，别急别急啊！来来快来快！来来来！哎，色狼，你跑这来干嘛？我我哦，我知道了，你肯定是跟踪我们来这儿的。哎，别别别，姑娘，你是不是认错人了？啊，我压根儿就不认识你。怎么回事啊？开口色狼，闭口色狼的。你不认识我是不是？啊，行，本姑娘那天让你溜了，今儿个我还能放过你啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！我认识你，你就是那天那个臭嘴车夫。原来你是个母大虫啊！我母大虫，你还是公大虫呢？哎，好好好好，你愿意当母大虫，那我就当公大虫啊！哎，不不不，不开玩笑啊！说真心话呀，我看见你啊，是真高兴啊！哎，你们家小姐呢？啊！你你怎么打人呢你？你这是我替我们家小姐赏你的，我银五百两。大人不计小人过嘿嘿，我知道了，我明白了，一定是你们家小姐喜欢上我们家公子了，是不是？啊，嘿嘿一路跟着我们到这儿啊，想找机会接近我们，对吧？嗯。啊！五百两再加五百两，总共一千两。好男不跟女斗，我知道你们女人家要脸，嘿，好，好，我带我们家公子收下了这一千两，无聊，哎哎，你还没说你们家小姐呢，原来是石家。给他喂羊，给我好好的盯着点儿。主子，主子，主子，主子，主子，主子。小惠子，你来的正好。我写了封密件给黄阿玛，参了莱阳县太爷一本，咱们先到驿站去。啊啊啊啊！不不不不不，主子，咱们先别去驿站。您猜我给您找着谁了？嘿嘿嘿，就是那个。让您目瞪口呆、心跳加速的那个小姐，<笑>你说什么？他们也在施粥啊！真的啊！不但如此，奴才还知道他姓石。石？哎，对对对对对，主子，依奴才所见呀，那个姓石的小姐也对主子呃目瞪口呆、心跳加速，嘿嘿嘿所以啊，他在咱们的粥棚对面也搭了一个粥棚，想找机会呢接近主子。这不可能吧？哎呀，主子，您自信一点嘛！奴才该死，奴才该死。那你说，咱们该怎么办？别让石小姐失望啊！小姐，你知道吗？我今天去开粥铺的时候，他们竟然也在对面。你知不知道，我跟他们面对面的开粥铺啊？怎么会这么巧啊？是啊，我也在想，他们怎么会这么好的去施粥呢？肯定是挂羊头卖狗肉，没安什么好心眼。怎么，你跟他们起争执了？我只看到那个跟班的，而且啊，着实修理了他一番。嗯，给了他文银五百两。啊，嗯，惹祸。我还不是为了你，你知道他们说你什么吗？他们居然说是我们制造机会跟他们见面
，什么？怎么会这样子？连妈看上去挺斯文的，怎么会这么粗鲁呢？就是啊，小姐，您现在还怪我打他吗？打人总是不好的。哦，嗯、好了好了。哎，小龟子，哎，待会儿我见到他，这第一句话我该怎么说呀、啊？那。则是有诚意的，小声有礼了，快呀、啊！小姐，小声这，猛了，讨厌！哎，小姐，听我说呀，小姐听我说呀，小姐，小姐，请听我说呀，小姐，站住！小姐，你怎么还不走？再不走，我给你打了！哎，你怎么打人？你怎么打人呢？你，我打死你！还不走？你出去！打人也太不像话了！我打死你！我真是没想到，堂堂大清朝十五阿哥，竟然被一个老管家当做烂苍蝇打。哎，主子，您也别我我我的了，也别那个小生这厢有礼了。哎，依奴才看啊，您就直接跟他说，您是大清的十五阿哥，让他乖乖的回去跟您做太子妃，这样多轻松啊！哎，万万不可。嗯，他不是让您目瞪口呆、心跳加速吗？您不是喜欢他吗？就是因为我喜欢他，所以我也，我也希望他能喜欢我呀。对呀、啊，您跟他讲，您就是十五阿哥，你他就喜欢您了。哎呀，这样的话，他喜欢的是十五阿哥，而不是龙十五。可是我希望，他喜欢的是龙十五，而不是十五阿哥。主子，十五阿哥和龙十五，不都是您吗？哎，不同，不同的。小桂子。你别替我操心了，是我自己的表现太奇怪。明天，我一定要克服我自己，好好的跟他聊一聊。嗯，我相信，他一定会对龙十五刮目相看。嗯、启禀何大人，这是十五阿哥给皇上的信。嗯，下去吧。这。写些什么呀？果然不出我所料啊！说莱阳县赵八年是我的人，没收了灾粮，还参了我一本。那那那怎么办呢？哎呀，何大人，您这是让他来个死无对证？嗯、啊。以杭大人，这个事儿就交给你去办啊！不不不不，叫我找人杀十五阿哥，这个事儿是能随便嚷嚷的吗？是是是，呃不，何大人，我不能这么做，我女儿要找到十五阿哥，哎，搞不好我还是国丈呢。呸！国丈
，没有我帮你，你连一丈都不丈。还有一点，是我阿哥知道你是我的人，他如果把我看成是眼中钉，你也没好日子过。这这这什么这？赶紧派人找到十五阿哥的下落，我们一定要先下手为强。难呐！嗯，这封密件不是从莱阳县送出来的吗？那就到莱阳县去找嘛！有谁认得十五阿哥呀？那就找认得他的人嘛！哎呀，我说何大人呐、啊，有谁有那么个胆量呢？你别忘了，人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫。呃，这。小鬼子，今天他们怎么没来施粥啊？这，来来来来，帮我去。哎哎哎，兄弟，你们为什么不施粥了？施小姐回江南去了。回？怎么会这样？嗯。小姐，您慢点啊。都怪那对登徒子，否则啊，我们也不用提早离开这儿了。气死！反正也出来这么久了，也该回去了。哎，只能那么想喽。哎，朱大，那边，那边，那边！石小姐，你别走啊，石小姐，别走！他们追来干什么？哼，这苍蝇见了蜜，还能干什么呀？船夫，快开船！石小姐，你别走啊，别走啊！我不是孟浪之辈。石小姐，等一下，等一下。石小姐，石小姐，你别走啊！走啊我不是孟浪之辈。石小姐，别走！小鬼子，来！再见啦，臭苍蝇！再见啦，两个臭苍蝇！石小姐，你别走啊！石小姐，石小姐。小姐<笑>你是怎么了？我不小心掉进河里面，你跟着下来做什么？奴才不是怕竹子，淹着吧？我才怕你淹死呢。不过不过，那个石双双，可真残忍，看见咱们掉进水里，话也不说就走了。最可恨的是那个丫鬟，骂咱们是臭苍蝇。哎，这代表他对我的印象太坏了。你想想看，这整件事从一开始就是个误会，一连串的误会。主子，这这这这都怪奴才！啊，天，太心急了。哎，我并没有怪你、啊。嗯，那咱们就去江南找石双双。这江南是要去的，可是并不是去找石小姐。啊，对，那咱们是呃探查民情，顺便找石双双。我写信给皇阿玛，要查办莱阳县县太爷了。啊，咱们对这些灾民该有个交代。主子的意思是？苍生百姓的性命，比什么都重要。啊啊啊！嗯，不要急啊，慢慢来，慢慢来啊，不急不急。想想看，这些灾民有了这些银两，可以做多少事？可我想的是，没了这些银子，咱们俩怎么下江南呢？放心，饿不死的。哎，哎，主子，您不是已经上本参了那个莱阳县知县了吗？为什么还要亲自跑一趟啊？我倒要看看他是怎么对待上诉名人。哦，站住！你们想干什么？先培养
，把银子交出来。银银子，银子我们都正在给灾民了。少不废笑话，有人会把银子散光交给灾民。抢！抢！县太爷，没想到还带着礼来了。公子厉害，你也不差呀。好，刘彪，范头，他们打我们几个呀？你们信口雌黄。好了好了好了，是你告他们是不是？没错，我告他们当街逞凶。这我管不了。干嘛？哎，门包，门包你都不懂啊？我们抓歹徒入府，为什么还要给钱呢？不给钱是不是？没钱给，有钱也不给。叫你们县太爷出来，我有账跟他算。没钱想叫我们县太爷？哼，刘彪，你怎么惹上个穷光蛋，还让人给抓了？哎呀，阴沟里翻船了！关门！哎哎哎！小鬼子，这怎么回事？少爷，您忘了，这个县官是个贪官啊。我就是因为他是贪官，所以才找他的。这，可是您没瞧见，要是不给银子，咱们连他人都见不着啊！哎，算我们倒霉，放了我们吧，放了我们！开玩笑，绝不放！太傻了！主子，要不您就告诉他您的真实身份？不可以的，不做平民怎么知道陋习呢？嗯，看大人这样。小鬼子，嗯，这面鼓是做什么用的？鸣冤鼓，伸冤用的。敲了会怎么样？敲了，县太爷一定得升堂处理啊。那感情好啊。哎，哎，哎，少爷，这个不能敲啊！哎呀，少爷别敲了，哎，别敲了，少爷别敲了，哎呀，少爷别敲了，哎呀，哎呀。